আমরা আমাদের দাওয়াত পরিষ্কার ভাবে বলবো ইচ্ছা করলে গ্রহণ করবো নাহলে করবেন না কিন্তু আপনিও ঠিক আমিও ঠিক এই কথা বলার জন্য আমি সেখানে যাব না কথা বুঝতে পারছেন ওটাও ঠিক এটাও ঠিক এই ঠিক পার্টির মধ্যে আমরা নাই ঠিক একটাই আল্লাহর অহির বিধানে ঠিক আর সব বেঠি এই কথা যারা মেনে নেবে তাদের সঙ্গেই ঐক্য অসম্ভব তোমরা বলে দাও যে আমরা মুসলিম অর্থে মুসলিম কখনো অমুসলিমের সঙ্গে ঐক্য সম্মেলন করতে পারে না এক কথা শেষ আল্লাহ পাক তো রসুলকে বলেননি তোমরা ওদের সঙ্গে বসে বৈঠক করে যাও কোনো মতে আপোষ করা যায় কিনা বলার আগেই কিন্তু ছোট কাফরুল নাজিল হয়ে গেছে যিনি মূর্তি গড়বেন তাকেই মূর্তি ভাঙতে হবে অন্যের কিন্তু ভাঙবে না সাবধান থাকবেন যত পাপ হবে সমস্ত পাপের বোঝা কিন্তু ওই যারা যাদের হুকুমে মূর্তি গড়া হচ্ছে ওদের আমল নেওয়া লেখা হবে আহলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি আলহামদুলিল্লাহি রকিব <laughs> يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما <تصفيق> أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد أو شنو قرينا قرا فصلنا بيتا هربا چه فتتي دوش دون نكي هلي ناشا پانچاشت نكي أو شنو قرلي إن شاء الله بيا بانا بردن قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم اليدين سورة كافرون أم برزر قرم تري سورة شبه جارين রসুল্লাহ সাল্লাহ একবার পর পর পঁচিশ দিন সুরা কাপুর সুরা এখলাস দিয়েছেন আপনাদের করেছিলেন গুরুত্ব বোঝানোর জন্য এই সুরাকে বলা হয় সুরা মোনাবাজা মোনাবিজা অর্থ হচ্ছে শিরিক নিক্ষেপকারী আর একটি নাম আছে মতাকাশ পেশা এর অর্থ হচ্ছে ময়লা সাপকারী এ সুরার ফজিলা সম্পর্কে আল্লাহ রসুল বলছেন যদি কেউ সুরা কাপুর একবার পড়ে পুরো কোরআনের সেকি পাঠের নেকি সে পাবে আমরা কিন্তু সে নেকি পেয়ে গেলাম কারণটা কি প্রতিটি সুরাতে মহকাম মতো সাবে উপদেশ আদেশ হুকুম আহকাম নানা বিধ কথা থাকে বিশেষ করে মানুষের আমলি সাইডটা বেশি বলা হয়ে থাকে কিন্তু এই সোরাটা শুধুমাত্র মানুষের হৃদয় জগৎকে সাফ করে আমলি বিষয়ে বক্তব্য নাই হৃদয় যদি কপটতা মুক্ত না হয় 
হৃদয় যদি রিয়ামুক্ত না হয় সেখানে যদি এখলাস না থাকে আপনি যত সুন্দরভাবে সৈয়াদিস মোতাবেক কাজ করুন না কেন আপনি জানান তবেন না কপড়তাপূর্ণ কোন মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর মুখলেস বান্দা হতে পারে না লাভাকে পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন দুই ভাগে দুর্রুম তাকি অথবা ফাজরুম সাকি হয় সৎকর্মশীল আল্লাহ ভেরু অথবা দুষ্কর্মশীল হতভাগা এই দুই ভাগে মানুষ বিভক্ত আর মানুষকে সৎকর্মশীল বানানোর জন্যে দুনিয়াতে নবিরশীলের আগমন ঘটেছে যাতে মানুষ শয়তানের দাসত্ব ছেড়ে আল্লাহ দাসত্বে ফিরে আসে আরবদের বলছিলাম মক্কার মুর্শিদদের যারা নেতা ছিলেন তারা কিন্তু মূলত সবাই ইব্রাহিম আলাই সাল্লাতামের বংশধর ইব্রাহিম ছিলেন মূর্তি ভাঙ্গা ব্যক্তি অথ তার সন্তানরা হয়ে গেল মূর্তি গড়া ব্যক্তি মুখে তারা আল্লাহর নাম নিত হস করত উমরা করত তোয়াফ করত সবই করত এরা হয়ে গেল মোর্শে অর্থাৎ আল্লাহকেও মানে আল্লাহর সঙ্গে অন্য কেউ মানে সেজন্য তারা ভাবল যে আমাদের ভাতিজা দাওয়াত নিয়ে এসছে সে জিতল আমাদের লাভ হারলো আমাদের লস তো চলো আমরা একদিন গিয়ে তার সঙ্গে আপোস করার চেষ্টা করি মুগিরা বিন অলিদ বিন মুগিরা বড় নেতা আস বিন ওয়েল বড় নেতা উমাইয়া বিন খালাদ এটা সবই এখন সমপর্যায়ের নেতারা সবাই মিলে একদিন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের কাছে গেলেন যে বললো দেখো আমরা একটা আপোস করি কি হালুম্মা ফল নাহাবুদ মা তাহাবুদ ফল নাস্তারেক নাহানো আন্তা ফিল আমরে কুল্লি হে আমরা এবাদত করব তুমি যার এবাদত করো ভালো কথা সমস্যা নেই কিন্তু রাষ্ট্রের নাহানো আন্তা আমরা করলে আমরা এবং তুমি আমাদের সকল কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করব অর্থাৎ তুমি সালাদ পড়বে আমরা নিষেধ করব না আমরা মূর্তি পুজো করবো তুমি নিষেধ করব না তাহলে পরস্পরে আমরা পরস্পরের কাজে শরিক হয়ে গেলাম এই প্রস্তাব নিয়ে কমের শ্রেষ্ঠ নেতারা গেলেন পরিবেশটা মনে রাখবেন তখন কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লামের হিসাব মতো কোনো সাথী নাই যা দু চার জন আছে একটা বড় গরুর পিঠে একটা লোমের মতো স্ত্রী খাদি যা ছোট্ট ভাই তখন কেউ বলে এখন সাহালো হচ্ছে বলে এরকম বয়স ছোট আলী আর একটু বয়স্কদের মধ্যে হচ্ছে আবু বাকার আর গুণে গেতে খুব মুশকিল অমর যেদিন মুসলমান হলেন সেদিন হল চল্লিশ জন হিসাব বিকাশ এটা এখানেই শেষ বুঝে নেন আপনি পঞ্চম নববিবর্ষে অমর মুসলমান হন হামজা মুসলমান হন অর্থাৎ নবী হওয়ার পাঁচ বছরের মেহনতের মাত্র চল্লিশ জন মানুষ ইসলাম কবুল করেছে পুরা মক্কা সবই তো ওদের আর তাদেরই নেতার এসে যদি এই এরকম প্রস্তাব দেয় আপনি আমি হলে আগে লুফে নিতাম বাবা ঝামেলা যাক আমি ওর দাওয়াত কাজ করবো ওর মধ্যে দাওয়াত কাজ করো আমি ওর বাড়ি দাওয়াত খাবো আমার বাড়ি দাওয়াত খাবে কত চমৎকার ভাবে সুন্দরভাবে দাওয়াত দিয়ে কাজটা আগাবে কেউ কত বলিয়ে দেবে আরে তকদির দাওয়াত লিখে থাকে তো মুসলমান হবেই চলো খাওয়াটা তো খেই নাও না নাস্তার এক চলবে না একেই বলে শিরিক আল্লাহর সঙ্গে এবাদাতের সঙ্গে অন্যের এবাদাতকে শিরিক করা মানে অংশীবাদ মনে করা ভাষাটা হচ্ছে নাস্তার এক নাহানো আন্তা ফিল্লি আমরা এবং তুমি 
আমাদের সকল কাজে পরস্পরে শরিক হব চমৎকারের প্রশ্ন তো তখন আল্লাহ নবী কী জবাব দিবি জবাব তো আল্লাহ দিবি তখন এই আয়াত নাজিল হয়ে গেল বল বলে দাও নেতাদেরকে হে কাফের গুণ অবিশ্বাসী গুণ আমি অবদাত করি না তোমরা যারে অবদাত করো শুরু হয়ে গেল শেষে যে এভাবে একটা একটা করে পাঁচটি আয়াত নাজিল হয়ে গেল সবটা স্পষ্টভাবে কুফর শিরকের সঙ্গে দ্বার্থহীন ভাবে বিচ্ছিন্নতা ঘোষণা করা হলো শেষে যে আরও চূড়ান্তভাবে বলে দেওয়া হলো ছ নম্বর আয়তে লকুম দিন হুকুম অলিয়া দিন এর অর্থ তন্তারি বড় চমৎকার ব্যাখ্যা দিচ্ছেন লাকুম শিরক হুকুম অলি তৌহিদি তোমাদের হল শিরিক আর আমার হল তৌহিদ কুর্তুই ব্যাখ্যা দিচ্ছেন লাকুম জাজা ও আমাল একুম অলি জাজা ও আমালি তোমাদের কর্মফল তোমাদের আমার কর্মফল আমাদের আমাদের নেতারা বলেন যে ধর্ম নিরপেক্ষতা আমাদের বড় দলিল হচ্ছে লাকুম দিন হুকুম অলিয়া দিন তাই বলে না রাজনীতিকরা কি বলে দিন রাতে একই বয়ান দিচ্ছে তোমার দিন তোমার আমার দিন আমার শুনলে বিস্ময় লাগে বিদেশে এক অমুসলিম রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে দাওয়ার চাচ্ছে সে আমাদের কাছে পরও দুদিন আসলো আসুন আমরা একটা বিশ্বব্যাপী আন্তর্ধর্মীয় শান্তি সম্মেলন করব সেখানে বাংলাদেশ থেকে আপনাকে দাওয়াত দিব আপনারাই ফতোয়া দেন আমাকে দাওয়াত কবুল করা ঠিক হবে কেউ কেউ বলল না খুব ভালো কাজ আপনি যে ওখান থেকে দাওয়াত দিলে ওরা ঠিকই হয়ে যাবে এত সস্তা না মন্দিরে যে সালাদ পড়লে সালাদ কবুল হয় না আলাদা জায়গা লাগে আমি এ বিষয়ে আমাদের ইসলামী আলোকে আলোচনা পেশ করছি ধরে নিন এখন আমি সেই আন্তর্ধর্মীয় শান্তির সম্মেলনের বক্তা বক্তৃতার শুরুতে আল্লাহ রসুলের সামনে যে প্রস্তাব পেশ করা হয়েছিল সে জবাবটা তিনি আল্লাহর কাছ থেকে পেয়েছিলেন ওই একই প্রস্তাব এখন আমাদের কাছে আসছে তার জবাবটাও কিন্তু আমরা আল্লাহর ভাষাতেই দিচ্ছি কথা বুঝতে পারছেন এখন তৎকালীন সময় নেতা ছিলেন অলিদ বিন মুগিরা আস বিন ওয়াইল উমাইয়া বিন খালাম এখন নেতা হয়েছে তো নামটা খালি পৃথক মাথা তো একই আকিদা তো একই সেদিন যে জবাব আল্লাহ দিচ্ছেন আমাকে ঠিক একই জবাব দিতে হবে এর বাইরে কিছু বলার ক্ষমতা আমার আল্লাহ দেয়নি শুধু একটা ছোট্ট পিছনে কথা মনে করি দিই আপনাদের ছাত্র জীবনে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে যখন আমি ফাইনাল ইয়ারে একটা দাওয়াত আসলো বাংলাদেশে রাশিয়ার গভর্নটের পক্ষ থেকে ঠিক এই ভাষা আন্তর্ধর্মীয় শান্তি সম্মেলন তো বাংলাদেশ থেকে ডক্টর বারি ডক্টর মুস্তাফিজ ডক্টর এসাহাক মনন আব্দুর রহিম আইডিয়ালের এনারা সব গেলেন ফিরে এসে ক্লাসে খুব গল্প করলেন আমরা রাশিয়া ঘুরে এলাম বললাম স্যার কজন লোককে মুসলমান করতে পারলেন উনি তবলিগে বড় হয়ে সবচেয়ে বড় হজুর খুব খেপে গেল ও খুব খেপা মহা সমস্যা সেটা যা শুনলাম সে মারাত্মক আন্তর্ধর্ম শান্তির সম্মেলনের শেষে ওখানকার একটা ল্যাংটা মেয়ে সবাইকে নিয়ে হাত ধরে ধরে নেচেছে শান্তি হয়ে গেল এখন তো সব নেতাকে নাচতে বাধ্য করা হয়েছে আমাদের হুজুরকেও আমি তো লজ্জায় সরমে শেষ স্যারের কেমন হলো তো কি বাবা আমি একটু খাটো মানুষ দেখতে ফর্সা আমাকে ভাবতে একটু এটে বুঝতে একটু ছোটো বয়সের হবে আসলে আমি যে সবারই ওপরে বুড়া মানুষ ওটা বুঝতেই পারে না আসলে তা না শুধু এনা কেন সব নেতাদের হাত ধরে ধরে মেয়েরা নাচ নাচানাচি করেছে যেহেতু আন্তর্ধর্মীয় শান্তির বিষয়টা ওটা অশান্তি তো করা যাবে না আর শান্তির ফিলিংস বের হবে মেয়েদের সঙ্গে নাচলে মুসলমানদের আকিদা বিশ্বাস অনুযায়ী 
কোনো পর্নারি হাতে হাত ধরে কি নাচার মধ্যে শান্তি আসে বড় রাগে থুতু আসে হস্তাৎ করে আমাদের কাছে যে দাওয়াত আসে তো আমার সেই কথা মনে আসলো বলে বলছি এটা আপনাদের মধ্যে অনেক শেখার আছে যারা উচ্চ ডিগ্রিধারী মানুষ তাদের কিন্তু এই বিপদ আসবে এবার আসে আল্লাহ বলছেন পরিষ্কার হবে ইন্দ্রদ্দিনা ইন্দাল্লাহিল ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একটাই মাত্র দিন তার নাম ইসলাম সুরা আলী ইমরান উনিশ এক পরে তিনি ওর ব্যাখ্যা দিচ্ছেন গায়রাল ইসলাম দিন আন ফলাই ইকবালা মিন হো ওফিল আখরাতে মিনাল খাসিরিন আলী ইমরান পসাশি আয়াত যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দিন বা পথ পন্থা তালাশ করবে সেটা কবুল করা হবে না এবং সে পরিণতিতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে আজকের বিশ্ব গণতন্ত্র নাম পাগল সেগুলোরিজমের নামে দিনটা ফজিলত বায়ন করা হচ্ছে ফলাফলটা এগুলো সে দেখতে পাচ্ছেন না গণতন্ত্রীদের একদিনের বোমা বিস্ফোরণে হিরোসীমায় এক লাখ পঁচিশ হাজার মানুষ শেষ এক সপ্তাহ পরে নাগাসাকিতে বোমা বিস্ হামলাতে দুই লাখ আটাত্তর হাজার মানুষ শেষ আজ পর্যন্ত নাগাসাকি হিরোসীমাতে ঘাস জন্মে না সেই সময়কার নিক্ষিপ্ত অ্যাটম বোমার তেজস্ক্রিয়ায় এখনও তাদের সন্তানগুলো হয় ছোট ছোট অথবা বিকলাঙ্গ বা অটিস্টিক বেবি সে ম্যারেজ কবে উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালের অগাস্টে আর এখনও পর্যন্ত রেস্ট চলছে এটা হলো গণতান্ত্রিক বোমা ইসলাম কোশ্চিন কালো এই ধরনের কোনো কাজ করেনি দশ বছরের মদিনার যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যে মাত্র এগারোশো তিপ্পান্ন জন মানুষ নিহত হয়েছে এক হিসাবে মাত্র আটশো বাইশ জন আত্মমাদের এই তন্ত্রে মন্ত্রে মানুষ দৈনিক বর্ষে কত তো হিসাব বিকাশ নেই যেগুলো প্রচার হয় সেগুলো আমরা বলছি প্রথম মহাযুদ্ধ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কোরিয়া যুদ্ধ বলকান যুদ্ধ আফগান যুদ্ধ শেষে এর আগে ভিয়েতনাম যুদ্ধ সবগুলো হিসাব করলে তো মাথা খারাপ হয়ে যাবে বিশ্বকে হত্যা করেছে এই গণতন্ত্র কারণ এখানে দলবাজ নেতারই ক্ষমতায় উঠে নূর করা লেখাপড়া জানে না আর সেখানে গিয়ে নিজের স্বেচ্ছাচারিতা বাস্তবায়ন করে রাষ্ট্রশক্তি দিয়ে মানুষকে মানুষ হিসেবে তারা কোশ্চিন করে কল্পনা করে না মানুষকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে তারা ধরে নেয় তকদির বিশ্বাস নেই তাকে মরতে হবে আজকে ট্রাম্প করছে এটা কি গণতন্ত্রে এইগুলো হবে না কারণ সে মনে করে আমি সবার উপরে সবার উপরে মানুষ সত্য নজর বলে গেছে এরা বলে সবার উপরে আমি সত্য বাকি সব মিথ্যা এই অহংকার ঠিক ফ্রাউনি অহংকার নমরুদি অহংকার সেটি হচ্ছে এখন যতক্ষণ মানুষ তার উপরে তার সৃষ্টিকর্তাকে মেনে না নেবে এবং তার বিধানের সামনে মাথা নত না করবে ততক্ষণ মানুষের মধ্যে মতভেদ মেটার কোনই সুযোগ নাই ফাইন তো না যা তুমি ফেসাইন ফর দু হেরাল্লাহর রসুল হে মানুষ যদি তোমরা কোনো বিষয়ে আপসে ঝগড়া করো ফিরে চলো আল্লাহ এবং তার রসুলের দিকে যারা গণতন্ত্রী তারা ফিরে চলে কি আল্লাহ এবং তার রসুলের দিকে ফিরে চলে তাদের নেতার দিকে নেতা যা বলবে এটাই ফাইনাল জি না নেতাও মানুষ আপনিও মানুষ সবার উপরে আল্লাহর বিধানই সত্য এই সত্যের সামনে যারা মাথা নত করেনি তারা কোশ্চিন কালেও দুনিয়াতে শান্তি আনতে পারে না এই বিশ্বাসটাই মানুষের মধ্যে দৃঢ় করার জন্যই যুগে যুগে নবী রসুলদার আগমন ঘটেছে আর সে কারণেই বলে দেওয়া হয়েছে যারা ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন বিধান তালাশ করবে তা কখনোই কবুল করা হবে না এবং তা সে অপরিণতিতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে বাস্তব পরিণতি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আখির নবী এসে গেছেন আর নবী আসবেন না যত মানুষ পৃথিবীতে বসবাস করছি আমরা এই কাশি বন্ধ করা পৃথিবীর সমস্ত মানুষ এখন দুই ভাগে বিভক্ত 
সবাই আমার নবীর উম্মত হিন্দু হও খ্রিস্টান হও বৌদ্ধ হও চাকমা হও মৌল হও সাঁওতাল হও যেই হও যদি আদম সন্তান হও তো তুমি আদম সন্তানের শ্রেষ্ঠ নবী শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহামের উম্মত তুমি ও উম্মতে মোহাম্মদি তবে দুই ভাগ একটা উম্মতে দাওয়া একটা উম্মতে ইজাবা যারা শেষ নবীর দাওয়াতে কবুল করেছে মুসলিম উম্মা উম্মতে ইজাবা যারা শেষ নবীর দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছে অত অপেক্ষায় আছে এখনো করেনি এরা উম্মতে দাওয়া এদের কাছে আমাদের দাওয়াত নিয়ে যেতে পারি আমরা ঐক্যের জন্য যেতে পারি না দাওয়াত নেওয়ার জন্য গ্রহণের জন্য যদি কেউ ডাকে তাহলে যাব আমরা আমাদের দাওয়াত পরিষ্কার ভাই বলবো ইচ্ছে করলে গ্রহণ করবে নাহলে করবেন না কিন্তু আপনিও ঠিক আমিও ঠিক এই কথা বলার জন্য আমি সেখানে যাব না কথা বুঝতে পারছেন ওটাও ঠিক এটাও ঠিক এই ঠিক পার্টির মধ্যে আমরা নেই ঠিক একটাই আল্লাহর ওহির বিধানে ঠিক আর সব বেঠিক এই কথা যারা মেনে নেবে তাদের সঙ্গেই ঐক্য অসম্ভব এ বিষয়ে আল্লাহ পাক তার রসুলকে কি বলতে বলেছেন সেটা আপনাদের শুনিয়ে দিচ্ছি যেন আমরা ঠিক সেইটাই বলি আল্লাহ বলছেন চমৎকার ভাষা হে মোহাম্মদ সাল্লাম তুমি আল্লাহ কিন্তু সালাম বলল তা আমরা বলছি হে মোহাম্মদ তুমি জগৎবাসীকে বলে দাও জগৎবাসী নয় এখানে আহলে কেতাবকে বলা ইহুদিন আচারদের অন্ধরা তো কাফার মোর্শেখ একজন কাফার ওরা এটা আহলে কেতাব হল মোর্শেখ এটা আল্লাহ কমানে আবার আল্লাহ বলে তিনটা আল্লাহ একটা আল্লাহ বউ একটা আল্লাহ সেলি একটা গর্ধ গর্ ধ্বংস একটা যাই হোক এরা হলো পুরোপুরি মোর্শেখ উলিয়া আহাল আল কিতাব হে কেতাবধারীগণ অর্থাৎ তরতের অনুসারে দাবিদার ইঞ্জিনের অনুসারে হওয়ার দাবিদার গণ শোনো তা আলম ইলা কালেমতি সাবা ইন তোমরা এসো আমরা একটি সমান্তরাল কলমায় বাইদে না বাইনে কম আমাদের মধ্যে তোমাদের মধ্যে সেটা কি আল্লাহ না বোধ ইল্লাহ আমরা কেউ আল্লাহ ব্যতীত কাউকে ইবাদত করব না এটাতে ইহুদির সমর্থক নাসারারও সমর্থক মুসলমানরাও সমর্থক পার্থক্য কি ইহুদির বলে আমাদের আল্লাহর সঙ্গে আরেকটা আছে উজার আব্দুল্লাহ ও আল্লাহর পুত্র আর নাসারার বলে ইন্দা সালাফ সালাফ জাতি এই আমাদের ঈসা হলেন তিন উপাস্যের এক উপাস্য ঈসা এক উপাস্য ঈসার মা মরিয়াম এক উপাস্য আর আল্লাহ তো এক উপাস্য আছেনি আমার রসুলকে বলল তুমি বলে দাও যে না ওই দুই তিনটা চলবে না অবশ্যই একটাই থাকবে আর আমরা কেউ আল্লাহকে ছেড়ে অন্য কাউকে রব হিসাবে গ্রহণ করব না ফাইন তাওয়াল্লাও যদি তারা কথাগুলো না মানে ফাকুল মুসলিম তোমরা বলে দাও যে আমরা মুসলিম অর্থে মুসলিম কখনো অমুসলিমের সঙ্গে ঐক্য সম্মেলন করতে পারে না এক কথা শেষ আল্লাহ পাক তো রসুলকে বলেননি তোমার ওদের সঙ্গে বসে বৈঠক করে যাবে কোনো মতে আপোষ করা যায় কিনা বলার আগেই কিন্তু সুর কাফরুল নাজিল হয়ে গেছে আর এটা কিন্তু শেষে মাদানি সুরা সুরা আলী ইমরান ইসলামের শুরু থেকেই শিরক কোফরের বিরুদ্ধে দার্থিক ঘোষণা এসেছে সুরে কাফরের মাধ্যমে আর শেষের দিকে আবারও একই কথা এসে গেছে এরপরও আরও আসে আল্লাহ বক্ত বলেন আহলে কেতাবের সঙ্গে আল্লাহ রসুল মক্কা থেকে মদিনা হিজরত করার পরে আমাদের ঐতিহাসিকরা সবাই লেখে কি জানেন সবাই এমনকি রাহিকুল মক্তব বিশ্বসেরা তো বিশ্বের ফার্স্ট হওয়া 
সেখানেও লিখছে যে মদিনে গিয়ে একদিন তিনি প্রথম কাজটা করলেন ইউদিন এবং মোর্শেখ কাফারের সবার সঙ্গে একটা শান্তি চুক্তি করলেন তাকে বড় রাজনৈতিক নেতা প্রমাণ করার জন্য আমাদের ইসলামী ঐতিহাসিকরা এই ভুলটা করে গেছেন এটা মারাত্মক ভুল তিনি কখনই মদিনে যে প্রথমে ইহুদি নাসার আবার তন্ত্র নাসার করে নাই সব ইহুদি বনু কাউনিকা বনু নজির একটা কি বনু কোরাইজা তিনটা হলো ইহুদি গোত্র ছিল মদিনায় এদের সঙ্গে তিনি ওরাই ছিল তখন মদিনের সবচেয়ে ধনে জনের অস্ত্রের সব দিক দিয়ে ওরা উপরে আউস খাজরা ছিল বটে এদের মধ্যে কালে মারামার লাগাই দিত ওরা খালি মাঝখানে ফায়দা লড়ত ঐতিহাসিকরা দেখাচ্ছেন এই জামাত রসুল কত বড় রাজনৈতিক নেতা ছিলেন তিনি মদিনাজ জি আগে সবাইকে বসে পাঁচ দল আউস খাজরা স্থানকে দাওয়াত করে নিয়ে গেল আর বাকি তিন দল ইহুদিদের তাদের সঙ্গে বসে তিনি শান্তি চুক্তি করলেন তার ধারা ছিল পঁয়তাল্লিশটা যারা সিরিয়াত রসুল পড়েছেন তারা বিষয়টা দেখে নেবেন পঁয়তাল্লিশটা ধারা পঁয়তাল্লিশটা বাক্যকে ওনারা পঁয়ত্রিশটা ধারা বানিয়েছে তা আজীব ব্যাপার সেবার তার কোনো ভিত্তি নেই তিন বছর পরে ওহদ যুদ্ধের সময় রসুল্লাহ সাল্লামের বিরুদ্ধে যখন ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করল কাব বিন আশরাফ বড় ধনী ইহুদিদের আরও অনেকে সাহাবিদের স্ত্রীদের নামে কুৎসা রটনা শুরু করল তখন রসুল্লাহ সাল্লাম আউস গোত্রের নেতা সাহাবদুল মাসকে বললেন এদের একটা ব্যবস্থা করো তো আমাদের নামে আমাদের স্ত্রীদের নামে যাচ্ছেতে ব্যঙ্গ কবিতা রটনা করছে এ যুগে যারা ভোলাগার আল্লাহ রসুল্লাহ নামে ব্যঙ্গ রটনা করে যে সমস্ত কবিগুলো তৈরি হয়েছে কবি তো এক একটা ভাঁড় সব যে কি যে লেখে ও বাংলায় আমি বুঝতে পারি না এরাই হলো এদেশের সবচেয়ে বড় বড় কবি সাহিত্যিক এরা নাকি বিশিষ্ট কি বলে সুশীল সুশীল নেতা সব যত বাজে কথা আজকে শুনছি আমরা তখনও হয়েছে তাদের নেতা ছিল কাব্যের আশা তখন সাত দিন মাস একদল লোককে পাঠিয়ে দিয়ে ওই কাব্যের আশ্বর বাড়িতে গিয়ে তাকে স্পটে মেরে দিয়ে আসলো তার ঘরের মধ্যে মেলে ওদের শয়তান তুই আল্লাহ নবীর বিরুদ্ধে কুচ্ছে রটাস এই বিষয়ে চলে তো অবা পঁচিশ সেটা আর দেখে নেবেন এরকম রাখা খুব দোগ হয়েছে আমাদের তখন ইহুদিরা ভয় পেয়ে গেল যে আমাদের সবচাইতে ধনী মানুষ সবচাইতে বড় নেতা যে মক্কায় কোরাইদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে আমাদের সাথেও সম্পর্ক রাখে এই লোকটাকে যে মেরে ফেলেছে তখন আমাদের বাসার উপায় কি তখন ওরা ভয় পেয়ে একদিন সবাই আল্লাহ রসুলের দরবারে আসলে এসে বলল হে মোহাম্মদ আমাদের নেতাকে হত্যা করা হয়েছে তো তাই কেন হত্যা করা হয়েছে তো তা তো জানি না ওকে হত্যা করা হয়েছে এই জন্য যে সে আমাদের সাহাবি বা এমনকি তাদের স্ত্রীদের নামও তো কুচ্ছা এবং ব্যঙ্গ কবিতা লেখে এবং তার দলবল নিয়ে কুচ্ছা রটানো কাজ করে এই জন্য ওকে হত্যা করা হয়েছে তোমরা যদি শান্তি চাও তাহলে মুসলমানদের সাথে আজই একটি সন্ধি চুক্তি করো ওরা তখন মেনে নিল যে সন্ধি চুক্তি হলো বাধ্য হয়ে তারা করল তিন বছর পরে সেটাকে আমরা নিয়ে এসছি মদিনে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস এর চাইতে সহি হাদিসের গুরুত্ব অনেক বেশি সেজন্য আমরা যখন ওর সাথে জীবন লিখলাম দেখলাম সমস্ত দুনিয়া আমরা বিপরীতে লিখছে ইভেন আর রাহিকুল মক্তব আহলাদিসের লেখা বিশ্ব সেরা সেখানে গিয়ে আমি হতাশ হয়ে গেলাম কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়া আল্লাহ কাছে আল্লাহ আমি কোন দিকে যাব সমস্ত ঐতিহাসিক একদিকে আমি এক একদিক হয়ে গেলাম তোমার নবীর হাদিসের উপরে আমি স্থির এবং দৃঢ় থাকলাম ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকরা আমাকে যত কাল দেওয়া দেখ আলহামদুলিল্লাহ সেটাই লিখছি এটা নিয়ে যদি কেউ কখনো গবেষণা করে তখন দেখবে এখানে আমি একেবারে এক ঘরি সোজা কথা বলছি তবে আমার পক্ষে হাদিস আছে এটি আমাদের সবচেয়ে বড় দলিল ইহুদিরা সারেন্ডার করল বটে কিন্তু ইহুদি ওরা ষড়যন্ত্রকারী চরিত্র চক্রান্তকারী চরিত্র দূর হয়নি ফলে তারা রসুল্লাহ সাল্লামকে হত্যা করার জন্য পরপর চোদ্দবার চেষ্টা করেছে 
সাতবারের বিষয়টি সৈয়দের প্রমাণিত আর সাতবারের বিষয়টি জয়ীব দ্বারা প্রমাণিত কিন্তু ঘটনা ঠিক সনদে গোলমাল থাকতেও পারে এই ইহুদিদের সঙ্গে কি আর সম্পর্ক রাখা যাবে শেষকালে আল্লাহর হুকুমে রসুল্লাহ সাল্লাম এই ইহুদি পুরা জাতটাকে মদিরাতে বের করে দিলেন সব মানে কে কোথা গেল না গেল খাই বার গেল যে একাদিন একদিন চলে গেল সব কিছু তো মারিয়ে দিলেন একেবারে সব চলে গেল এত বড় এজন্য এদের কেবল মকজুব অভিশপ্ত এবার আসেন মদিনা কিন্তু তখন খ্রিস্টান ছিল না এরপরে নবম হিজড়ি শেষ অষ্টম হিজড়িতে মক্কা বিজয় হয়ে গেল নবম হিজড়িতে সারা আরবের বিভিন্ন কর্নার থেকে গোত্রের প্রতিনিধিদের নেতার দল মদিনা এসে মুসলমান হওয়া শুরু করে দিল সেই সময় মদিনা থেকে বারোশো পাঁচ কিলোমিটার দূরে এমন সীমান্তে অবস্থিত তিয়াত্তরটি পল্লী সমৃদ্ধ বিশাল খ্রিস্টান সমাজের নেতারা প্রথমে তিনজন আসলেন মদিনায় তারা রসুল্লাহ সাল্লামের কথাগুলো শুনে এবং সালাতের কেরাত শুনে ওদের মধ্যে দারুণ ভাবান্তর শুরু হয়ে গেল এ কি ইনি তো তিনি মনে হচ্ছে কিন্তু বিশ্বাস করা মুশকিল পুরো সমস্ত তার বিরুদ্ধে যাবে ফিরে গেল যে রিপোর্ট দিল যে আমরা এইটা দেখে আসলাম তখন তারা তাদের ওদের সমাজ ব্যবস্থা খুব ভালো শাসক ধর্মনেতা গির্জা প্রধান একবার পুরোটা রাষ্ট্রের মতো তাদের মোট ষাটজন নেতা ওদের আসল ওরা খালি কেরাত শোনে সালাদ শোনে কথাবার্তা তেমন হয় না মাঝখানে ইহুদিরা সে বলে তোমরা আসছে কেন আমাদের কাছের লোক মদিনাকে থাকি আমরা দেখি তো আসলে কিন্তু সে নবী না যদিও বলছো ইব্রাহিম বংশধর ইব্রাহিম কখনো এই এই মুসলমান ছিল না ইব্রাহিম ছিল ইহুদি তো নাসারা বলতে না ইব্রাহিম ইহুদি কেন ইহুদি তো ইব্রাহিম তো নাসারা ছিল এই দুই দলের মধ্যে লাগলো গুতাগুতি তো না এক নাজিল হয়ে গেল মা কেন ইব্রাহিম ইহুদি কেন ওলা নাসরা নিয়ে এক নাজিল হয়ে গেল আল্লাহ সাল্লাস বলে না এই তোমার এগুলো আপনার সাথে ঝগড়া করছো নাকি তো স্বীকার করলো বলে এই জন্য এক নাজিল হয়েছে আমি কি জানতাম না তোর এসব গোপন গোপন এসব করে বেড়াচ্ছ এরপরে ওরা বলল দেখুন আসে এ আপনি আপনি আমাদের সঙ্গে একটু যা শুনলাম আমরা এখন চলে দেবো তো আমার মনে হয় সিদ্ধান্ত আসা ভালো টোনাল রসুল তাদের বললেন দেখো ঈশা তোমরা যেটা বললো ওটা ঠিক নয় তাদের ধারণা ছিল যে যদি উনি নবী আর ঈশাও নবী তাহলে ঈশা তো আল্লাহর বেটা তিন উপাস্যের একজন তা আমাদের মতো একই আকিদা নবীর হবে এই কথা শোনার পরে রসুল্লাহ সাল্লাম আল্লাহর আদেশের অপেক্ষায় থাকলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে আয়াত না দিল ইন্দা মাসালা ঈসা ইন্দে কামাসালে আদম খালাকিন তোরাবিন কুম ফাইয়াকুম আল হকমের রবিকুম মিন আল মুমতারিন তিন <laughs> এই আয়াত নাজিল হওয়ার পরপরই তিনি আয়াতটি ওদেরকে শুনিয়ে দিলেন শুনিয়ে দিয়ে ঘরে চলে গেলেন যে নাতি হাসান হোসেন এবং মেয়ে ফাতেমাকে নিয়ে উনি একদম মোবাহলা করার ড্রেসে বেরিয়ে আসলেন কোন কোন রাজের সঙ্গে আলীও সঙ্গে আসলেন আল্লাহ রসুলের এই আপোষীন মূর্তি দেখে ষাটজন লোক ভয়ে কেঁপে গেল সর্বনাশ তখন তারা বলে ফেললো আসলে আল্লাহর কসম ইনি সেই নবী যার অপেক্ষায় আমরা এতদিন ছিলাম নাহলে এত সাহস এত সৎ সাহস কোথা থেকে আসে 
তখন তারা মেনে নিল এবার আপনাদেরকে বলি আয়াতে অর্থটা কি আল্লাহ বলেন দেখো ইন্না মাসাল আইসাহে কামাসালে আদম আদম বিনা বাপে পয়দা বলে তোরা ভাবছো ওটা আল্লাহ ছিল ঈসা না ঈসা আল্লাহর নিকটে আদমের মতো খালা কাহু বিন তোরা তিনি আদমকে সৃষ্টি করেছিলেন মাটি থেকে সুম্মা কার লাউ কুম ফায়া কুম অতপর বলেছিলেন তুমি হ অতপর সে হয়ে গেছে ঠিক অমনি করে ঈশাকে বিনা বাপে আমি পয়দা করেছি বলেছি কোন হয়ে গেছে সে আমি যখন আদমকে মাটিতে সৃষ্টি করতে পারি আমি তখন ঈশাকে বিনা বাপও সৃষ্টি করতে পারি পরে এত হচ্ছে আল হাক্ক মের রব্বেগ এটাই সত্য যা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসে গেছে ফলে দকম মিনাল মুমতারিন অতএব হে নবী তুমি সন্দেহবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না এখনও বাংলাদেশে বহু আলেম পর্যন্ত আছে আমাকে তফসিল আসছে বাঙালিদের লেখা তার বিশ্বাস করে জানলে এই ঈশাল সাদ আসলাম বিনা বাপে পয়দা শুনলে আপনি আশ্চর্য হবেন নবীদের কাহিনী আমার দ্বিতীয় খণ্ড পড়ে সেখানে ঈশা সম্পর্কে লিখিত অনেক তিনি নিজে এক ডিগ্রি করেছেন প্রিন্সিপাল হয়ে শুধু চিঠি লেখেন বই আকারে সেপো দিয়েছেন শত শত কবি সে ডক্টর গালিব কাফের হয়ে গেছে কি আপনার আলহামদুল্লি পড়বেন না কিছুই তো পড়েন না তো মনে হচ্ছে মোরা কেন কাফের হয়ে গেছে উনি বলছে আলির কি বলে ঈশার বাপ ছিল না আহলাদিসের একজন প্রফেসর আহলাদিসের এই মিসকিনকে যদি কাফের বলে তো আমরা যাবো কোথায় অন্যদের কাছে বাদ দেন আল্লাহ বলছেন আর হক কমের রব্বেক এটাই তোমার প্রতিবালের পক্ষ থেকে হক হিসাবে নাজিল হয়েছে ফলে তখন মেরাল মুমতারিন তুই সন্দেহবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না আমরাও সন্দেহবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হতে চাই না আমরা আল্লাহ প্রেরিত কোরআনকে বিশ্বাস করি এবং সেখানে যা আছে ওটার উপরে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করি বলল আলহামদুলিল্লাহ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত প্রত্যেক মুসলমানকে যেন আল্লাহ পাক এই দৃঢ় বিশ্বাস দান করেন যে আদম ছিলেন বাপ মা ছাড়াই আর ঈশা ছিলেন বাপ ছাড়াই এটাই দৃঢ় সত্য এটাই কোরআনের বক্তব্য এবং এটাই আমরা বিশ্বাস করি সার্বিক এবং সর্বান্ত করণে তৃতীয় এত আল্লাহ পাক বলেন ফাইন হাজা কাফি হে যদি খ্রিস্টান নেতারা তোমার সঙ্গে এই ব্যাপারে ঝগড়া করে বিতর্ক করে দৃঢ় জ্ঞান অর্থাৎ অহির এলেম তোমার কাছে এসে যাওয়ার পরেও ফাকুল তুমি ওদেরকে বলে দাও তাহলেও না দাও আবনা আনা আবনা আকুম এসো তোমরা ডাকি আমাদের সন্তানদেরকে এবং তোমরা ডাকো তোমাদের সন্তানদেরকে ও নিশা আনা ও নিশা আকুম আমাদের স্ত্রীদেরকে এবং তোমাদের স্ত্রীদেরকে ওয়ান পোষণা ওয়ান পোষাকম আমাদের নিজেদেরকে এবং তোমরা নিজেরা এসো আমাদের সামনে সুম্মা লাভ তাহেল অতপর আমরা মোবাহলা করি তারপর কাজিবিন আল্লাহ যেন আমাদের উভয় দলের মিথ্যাবাদের উপরে লানত নাজিল করেন এই মর্মে এসো আমরা মোবাহলা করি চ্যালেঞ্জ সোজা কথা কোরআন সত্য না মিথ্যা ব্যাপারে মক্কায় পাঁচবার চ্যালেঞ্জ হয়েছে মদিনাকে একবার চ্যালেঞ্জ হয়েছে কিন্তু তৎকালীন সময়ের বিদ্যান মণ্ডলী যারা আরবি সাহিত্যে সবচেয়ে বড় দক্ষ ছিলেন তারা কেউ কোরআনের এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারেনি মদিনায় গিয়ে যে চ্যালেঞ্জ আসে সেটা আপনারা কোরআনের প্রথম দিক পাবেন একুশ আয়তা এটা কিন্তু শেষের চ্যালেঞ্জ এর আগে মক্কায় থাকতেই আরও পাঁচটা চ্যালেঞ্জ হয়ে গেছে খেয়েও জব দিতে পারেনি আজও পারবে না ভবিষ্যতেও পারবে না ইনশাআল্লাহ এবারে এই অবস্থা দেখে তখন নিজেরা বলকা করলো ওই ষাটজন মিলে আরে নবীর সঙ্গে মোবাইলকের মরবো নাকি আসলে তুমি নবী বুঝতে যাক মোবাইল করলে তো আমরা শেষ হয়ে যাবো তার চেয়ে বাবা মেনে নেওয়াই ভালো তখন ষাটজনে একমত হয়ে সন্ধে চুক্তি করলো সন্ধে চুক্তি কে লিখল জানেন বিস্ময়কর তত্ত্ব সব যে আবু সুদানের 
সারাটা জীবন আল্লাহ রসুলের মধ্যে যুদ্ধ করেছে অষ্টম হিজড়িতে মক্কা বিজয়ের আগ পর্যন্ত সে কাফেরদের মোর্শেদদের নেতা আবু সফিয়ান নিজেই এই সন্ধি চুক্তির খসড়া হাতে লিখলেন বললো আলহামদুলিল্লাহ এটাই ইসলামের সত্যতা ইসলামের সত্যতা এখানেই যে এই চুক্তি লেগেছে এমন নেতা যে নেতা সারা জীবন আল্লাহ রসুলকে কষ্ট দিয়েছে তাতে স্বাক্ষর করলেন আরও চার পাঁচজন নেতা মুগিরা এবং সভা লেখক আবু সিপিয়ান সাক্ষী আরও কয়েকজন নাম করে নাম করা নেতা যারা আগে ছিল সব মোর্শে এখন হয়েছেন মুসলমান এই চুক্তি নিয়ে পরে ওনারা বললেন আপনি এখন দায় পাঠিয়ে দেন আমরা ইসলামের অনুগত হলাম আমরা আমাদের ট্যাক্স কি বলে জিজিয়া পাঠিয়ে দেব আর যারা ইসলাম কবুল করবে তাদেরকে আমরা উৎসাহ দেব কোনো বাধা দেব না তখন আল্লাহ রসুল বললেন এই আবু বাইদা দিয়ে আস তাহলে দেখিয়ে বললেন হাজা আমিনো হাজিল উম্মা আমার এই আবু বাইদা এই উম্মতে শ্রেষ্ঠ বিশ্বস্ত ব্যক্তি একে তোমাদের দায়িত্বশীল নিয়োগ করলাম এরপর অবশ্য হতে আলী গেলেন আস্তে আস্তে পুরো নজরানের সমস্ত লোক এরপরের শেষে কথা বলে ছেড়ে দিচ্ছি এই সত ষাট জন লোকজন ফেরত চলে গেল তাদেরকে রিসিভ করার জন্য নজরানের প্রধান ফটকে শত শত লোক জমা হয়ে গেছে এটা নামলো ওর থেকে এটাই এই চুক্তি নামাটা সন্ধে চুক্তিটা তাদেরকে দিল দিয়ে পরেই একজন বলছে তাহলে কি উনি নবী বলে ওই গির্জার দোতলা থেকে চিৎকার দিচ্ছে তোমরা কে আসো আমাকে নামিয়ে দাও যদি নামিয়ে না দাও তো আমি একটু লাভ দিয়ে পড়বো কিন্তু সে নামিয়ে দেওয়া হলো উনি একটা পেয়ালা একটা লাঠি একটা চাদর হাদিয়া নিয়ে তখনই ওই অবস্থায় বেরিয়ে গেলেন মদিনায় উনি বলছে হে জনগণ আমি একদিন তোমাদেরকে খ্রিস্টান ধর্মের দীক্ষা করেছিলাম আমি বলে যাচ্ছি শেষ নবী এসে গেছে মদিনায় আমি চললাম তোমরা মুসলমান হয়ে যাও বলে সব চলে গেল ওই যে গেল আর ফেরে নেই মদিনাতে তিনি শহীদ হয়ে গেছেন দেশে ফেরে নেই তার সেই হাদিয়া তিনটা পরবর্তীকালে খোলাফা রাশেদিন খোলাফা হোমাবিয়া খোলাফা আব্বাসিন সবার কাছে একটা গচ্ছিত ছিল এটা আল্লাহ রসুলের নিকটে খ্রিস্টান নেতাদের পক্ষ থেকে হাদিয়া এবার আসেন সব শেষে হাদিসটা বলে শুনে দিই আনি নকদাদ বিন আসবাদ ও আর একটু বলি আর একটা বড় নেতা নাজার সেই নাম শুনছেন না অনেক তো মুসলমান হয়ে গেছিলেন দাওয়াত পাওয়ার পরে জাফর নাবু তালিবের কাছে এরপরে আরেকজন নেতা হেরাকলিয়াস এই নামে সবাই পরিচিত আরবি থেকে হেরাকল বলা হয় উনি ছিলেন তখন বড় নেতা মানে পুরা রোমক সাম্রাজ্যের নেতা উনি উনি ব্যবসায় কাফেলাকে দাওয়াত দিলেন আরব ব্যবসায়ীদেরকে সে কাফেলার নেতা ছিলেন স্বয়ং আবু সিফিয়ান তো মুসলমান হননি বলে তোমাদের মধ্যে এই মোহাম্মদ বলে একজন বক্তি বলে নবী দাবত দাবি করেছেন তার নিকটতম ব্যক্তি কে তো সবাই বললে আমাদের এই নেতা অবশ্যই বেন তো কী হন আপনি আমি তো ওনার চাচা হই আসেন সামনে বসালো সমস্ত নেতা কথা সব নিয়ে মন্ত্রী ওজি রাজি সব বলে আমি যা বলব সত্য বলবেন বলে অবশ্যই কিছু নেই ওনার দল বলতে হলে এই রোজি তোমাদের নেতা মিথ্যা বলে তোমরা ধরে দিও তো এক এক করে উনি এগারোটা প্রশ্ন করলেন প্রতিটি প্রশ্নে তিনি বললেন হ্যাঁ এটাই নবীর লক্ষণ নবীরা উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করেন নবীরা সেন্ট্রাল প্লেসে জন্মগ্রহণ করেন নবীরা কখনোই মিথ্যা বলেন কোজে আগে আল আমিন বলতো না নবীরা কখনো মিথ্যাবাদী হয় না এমনি করে একটা একটা করে এগারোটা প্রশ্ন প্রতিটি প্রশ্নেই হেরাকাল তো অত্যন্ত জ্ঞানী মানুষ ছিলেন প্রতিটি প্রশ্নেই মানে সমর্থন দিয়ে বললেন তোমাদের কথা যদি সত্য হয় তাহলে আমি মনে করি যদি এই মুহূর্তে আমার সুযোগ থাকত আমি উজু করে গোসল করে মদিনে গিয়ে ওই নবীর কাছে তার পদচুম্বন কত পা ধুয়ে দিতাম পানি দিয়ে এটুকু শুনে আবু সিমান বেরিয়েছে বলছে আরে এই রোমুক্ত নেতাদের থেকে মুসলমান হয়ে গেল আমরা তো তার প্রতি লড়াই করছি তার কেমন হইল এবারে আসেন পরবর্তীতে মুসলমান হয়ে গেল আবু সিমান নিজে মক্কা বিজয় হয়ে গেল অনেক পরে ঘরে গেল মেঘদাদ উদ্বুল আসওয়াদ বিখ্যাত সাহাবি বদর যুদ্ধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন মাত্র তিনজন ছিলেন ঘোড়সাতে একজন ছিলেন উনি 
উনি বলছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ইসলাম এই পৃথিবীর বুকে এমন কোন মাটির ঘর বা বস্তি ঘর থাকবে না যেখানে আল্লাহ পাক ইসলামকে প্রবেশ করাবেন না আতকলাউল্লাহ কালমাতুল ইসলাম ইসলামের কলমা যেখানে প্রবেশ করবে না ইসলাম কবুল করে সম্মানিতভাবে অথবা ইসলামের অধিকার মুক্ত হয়ে জিজিয়াত কর দানের মাধ্যমে ফাইয়াকুন দু ফাইয়াকুন দিন কুল্লাহ অবশেষে দিন পুরোপুরি আল্লাহর জন্য হয়ে যাবে এটা খুবই সহজে আপনি পাবেন বাড়ি যে মিস্টার শরীফ খুলবেন দশ নম্বর আদেশ মুসলিম শরীফে একশো তিপ্পান্ন নম্বর আদেশ ইসলাম বিজয়ী দিন ওয়াল্লি আরসাল রসুল বিল হুদা ও দিন আল হক আলাদ্দিন কুল্লি আল্লাহ করিহ আল মুর্শিকুম সুরা সফ নয়ায়দ আল্লাহ পাক তিনি যিনি প্রেরণ করেছেন তার নবীকে বিল হুদা সত্য পথ দিয়ে ও দিন আল হক এবং সত্য দিন দিয়ে কেন লেউজ হেরাবু আলা দিন কুল্লি পৃথিবীতে প্রচলিত সকল জীবন ব্যবস্থার উপরে বিজয়ী করার জন্য আলাউকারিহাল মুশ্রিকুন যদিও মুশ্রিকরা এটা অপছন্দ করে এটা দিয়ে বোঝা যাচ্ছে শিরকের সঙ্গে তৌহিদের কোনো আপোষ নয় বরং তৌহিদ চির বিজয়ী শক্তি ইসলাম চির বিজয়ী ইসলাম কখনো শিরকের সঙ্গে আন্তর্ধর্ম শান্তির সম্বলে বসতে পারে না আমরা তাদের দাওয়াত দেব তোমার ইসলাম কবুল করে দুনিয়াতে শান্তি হওয়ার পাওয়ার চেষ্টা করো আখেরা তো জান্নাত পাওয়ার চেষ্টা করো সকল মানুষের প্রতি ইসলামের দাওয়াত হলো এসব পবিত্র কোরআন ও সৈয়াদেশের আলোকে জীবন গড়ি তাহলে আন্দোলন বাংলাদেশ এই দাওয়াত নিয়ে শুধু বাংলার জমিন নয় সারা পৃথিবীতে একটাই আমাদের দাওয়াত আসুন পবিত্র কোরআন ও সৈয়াদেশের আলোকে জীবন গড়ি প্রচলিত সকল বিধান বাতিল করো অহির বিধান কায়েম করো বাস এর বাইরে কোনো দাওয়াত নেই কোনো আপোষ নেই একটাই বক্তব্য করু লা ইলাহ ইল্লাহ তুফলে হো তোরা বলো আল্লাহ ভেতর কোনো উপস্য নেই তাহলে তোরা সফল কাম হবে দুনিয়া পূজারীরা ভীত হেও না আল্লাহর পূজা করো আল্লাহ এক একক শক্তি যথেষ্ট বাংলাদেশকে শান্তিময় করার জন্য আল্লাহ বাক আমাদের দেশকে তৌহিদের দুর্গ হিসেবে গড়ে তুলুন আমাদের ইমানকে আর তাজা করুন মুসলিম উম্মাকে পৃথিবীত আল্লাহ পাক বিজয়ী করুন আমি নকুল কলি হাজা অস্তফুল আলী আলকম আলি সাহিল মুসলিম আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আহমদ হু অনস্তাইন হু অনস্তাফরহুমি ওনতবাকল আলাই ওনাউদিল্লাহিমিন সুরুর হুসিনা ওমিন সৈয়াত আলিনা মহম্মদ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد درت محبت شنگ پورنن بھائی زالن زالن پر درت پیش کچ چی ترشنگ إبراهيم شوريك خیال کرزن وعلى كما باركت على إبراهيم إبراهيم ورد محمد ورد قوتو حزار بزر ورد ديفرنس تين حزار بزر کمنا অথচ বলার সময় মাস্তান থেকে মৌসা ইসা দাউদ সুলাইমান সব বাদ কামা বারক তো আলা ইব্রাহিম কামা সাল্লেতা আলা ইব্রাহিম বরং ইব্রাহিমের পরে যত নবী এসছে পৃথিবীতে সবাই ইব্রাহিমের সন্তান তাকে বলে আবুল আম্বিয়া বলে আলহামদুলিল্লাহ এই মানুষটা যদি পৃথিবীতে আল্লাহ পাপ না পাঠাতেন যদি উনি মূর্তি না ভাঙতেন তাহলে মূর্তি সারা দুনিয়া হয়ে যেত সে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবীর রসুলের মূর্তি যদি গড়া শুরু হইতো পৃথিবীর কোনো কানা গলি রাস্তা থাকতো না যেখানে মূর্তি আর মূর্তি থাকতো না 
মূর্তি পূজারীরা মূর্তি ভাঙো আবু সিফানের স্ত্রী যদি বায়াত করলেন মক্কা বিজার পরে কিছু বলা লাগেনি জ্ঞানী মহিলা তিনি ঘরে গিয়ে নিজ হাতে মূর্তি ভাঙছে না বলতে রে মূর্তি এতদিন তোকে পূজা করেছি আর নয় আমি নিজ হাতে তোকে ভাঙবো সেদিনে সেই মোর্শেক মহিলার মতো বাংলার জমিনে কোনো ওরকম বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো মহিলাকে নাই হওয়া উচিত যিনি মূর্তি গড়বেন তাকেই মূর্তি ভাঙতে হবে অন্যের কিন্তু ভাঙবে না সাবধান থাকবেন যত পাপ হবে সমস্ত পাপের বোঝা কিন্তু ওই যারা যাদের হুকুমে মূর্তি গড়া হচ্ছে ওদের আমল নেওয়ার লেখা হবে যারা পূজা করবে তাদের তো হবেই যারা গড়বে তাদের হবে এতই মায়া মূর্তি সারা যায় না ঢাকাতে একটা বানাইলো আলহামদুল্লাহ আমাদের প্রতিরোধের মুখে একটু সরাইলো তবুও মূর্তি বাবা যে এখনো পর্যন্ত আসেন ওখানে হাইকোর্টের সর্বোচ্চ আনন্দজীবীদের সামনে ভাবকা নেয় যে উনি ওনাকে দেখে আমাদের ইমান তাজা হবে ভালো ন্যায় বিচার হবে ছাড়ে না সবগুলো ইব্রাহিম আলাই সাদাসালাম নিজ হাতে ভেঙেছেন কেন তিনি আসলে মূর্তি ভাঙেননি তিনি মানুষের বিশ্বাস ভেঙেছিলেন তাই না এই বিশ্বাস ভাঙে নাকে অটোমেটিক মূর্তি ভাঙা হয়ে যাবে মুসলমানদের বিশ্বাস ধ্বংস হোক এমন কোনো কাজ যিনি করবেন তিনি আলেম হোক আর পলিটিক্যাল লিডার হোক কারো কোনো মাপরে আল্লাহ কাছে আল্লাহ পাক আমাদেরকে মূর্তি পূজার অভিশাপ থেকে মুক্তি দিন সত্যিকারের তৌহিদের অনুসারী হওয়া তৌফিক দান করুন আবার দোয়া করেন বড় ভালো করে দরুদটা পড়েন আল্লাহ সাল্লি আলা মোহাম্মদ আলে মোহাম্মদ কামা সাল্লাই তালা ইব্রাহিম ওয়ালা আল ইব্রাহিম ইন্না কাহমিদ মজিদ আল্লাহ মুবারক আলা মোহাম্মদ ওয়ালা আল মোহাম্মদ কামা বারক তালা ইব্রাহিম ওয়ালা আল ইব্রাহিম ইন্না কাহমিদ মজিদ বারকুরানিমিম ইন্নতা জাদুল করিম মালকম বর্রফুর রহিম